بوكس اند مور ليست مجرد مكتبه انما هي قصه عشق مع الكتب عاشها الامريكيان هارفي ونانسي هي نتاج حلم راودهم بان يجعلوا القراءه متاحه للجميع بداوا فكرتهم منذ عام 2003 واسسوا لها عام 2010 حيث افتتحوا هذه المكتبه في منطقه الدوار السابع The majority of the books are in English um... But friends of ours in America became excited about this and joined in with us and started collecting books, uh, books for children, for babies even, uh, up through uh, any age of adults. And it's a variety of books. Um, the children's books or library is my favorite because I feel that's where learning and loving to read begins. عشرات الأرفف تضم آلاف الكتب باللغتين الإنجليزية والعربية وتطرق كافة المواضيع جمعوها من خلال التبرعات لتكون هذه المكتبة قبلة لرواد القراءة لينهلوا منها الثقافة والمعرفة وينقلوها لغيرهم دون أي كلفة مادية We love to have activities in books and more It's, you know, children need more than just reading And so when we have activities it is a combination of reading of having fun in reading and so our activities could be anything from listening to stories, making crafts that go along with the stories, uh, playing games that go uh, along with the stories and I just feel education uh, has to be fun and so Books and More presents that you know of reading and games and, and all of that is tied into the children's education. هو مشروع تطوعي غير ربحي وفي أجواء مريحة يستطيع الزائر أن يجلس ويطالع الكتب كما يمكنه استخدام أقراص الدي دي وشبكة الإنترنت المتوافرة في المكان. The idea of establishing a library was quite a challenge. Uh, we're not librarians, but we love books, we love reading, and we love people. And so this was just an opportunity to step out and do something new and something exciting. And so. Uh, we're very pleased to see how it is growing and, and how it's reaching families. لولا تكاثف الجهود لما نجح المشروع، فكان لابد من توافر مساهمات أردنية تجسدت بالسيدة عواطف التي تقضي جل وقتها بين الكتب في سبيل أرشفتها لتسهل على الزوار انتقاء المناسب منها. فكرة يعني كتير غريبة إنه ناس يجوا من أمريكا عشان يشجعوا الأردنيين على القراءة، فيعني تحمس للفكرة. وأول مقابلة إلي معهم لما أجيت يعني أول شيء لقيت كل غرفة فيها خمسين صندوق كتاب مستوتين في الأرض ما فيش لسرفوف ما في إشي في المكتبة بس يعني برغم ذلك هم كتير متحمسين ويعني مصرين إنهم يعني يقدموا إشي للمجتمع الأردني بصراحة يعني أهم إنجازات حياتي عندي ثلاث شباب يعني برفع راسي فيهم الحمد لله بس المكتبة هاي يعني كمان بعتز فيها على نفس الدرجة وأمنيتي كل حد في الأردن يجي ويشوفها ما يميز المكتبة الأجواء العائلية المتاحة فيستطيع الوالدان استحاب أطفالهما ومشاركتهم القراءة في أجواء هادئة كما يمكنهم الجلوس والاستمتاع بمشاهدة الأفلام التعليمية المتوافرة في المكتبة شايف أن دي فكرة حلوة قوي بالنسبة للعائلات وبالنسبة للأطفال يعني شايف أنها مكتبة مكتملة من بعد النواحي الثقافية العامة والثقافية للطفل والأب والأم والأسرة دي وكمان فكرة الديفيديهات دي فكرة خالص جميلة عجبتني عجبني خالص القسم الخاص بالدي في دي ممكن الأم والأولاد بتجيب ولادها وممكن بياخدوا دي في دي وبيدخلوا يسمعوا مع بعض حاجة كويسة بتربط الدنيا مع بعض أكتر من في البيت كمان يعني هارفي ونانسي كان لحبهما للقراءة والعطاء الأثر الكبير في مشروعهما آمنا بالفكرة المتمحورة بجعل القراءة متاحة للجميع وها هي المكتبة ترى النور وبنجاح واضح لقناة رؤيا إلين يوسف